Hallo, hallo. Uh, mijn achtergrond, jullie zien het, dat is um, verkrukt papier. Uh, het is mijn eerste uh, opname van mezelf. En ja, ik denk dat deze om weg te gooien zal zijn. De eerste zal nooit de beste zijn, de tweede en de derde ook niet. En uh, ja, voor het zover is, ga ik nog altijd eventjes in het klad doen. Um, maar ik ga het serieus nemen. Oké, okay. gisteren had ik een meeting met um, Orly. Um, Orly Vlot heeft een onderneming en die noemt vaker vegan. Prachtige naam vind ik dat. Um, en hij had mij gecontacteerd uh, om, ja, om eens te zien wat wij vegan ondernemers voor elkaar zouden kunnen betekenen. Nu, wat hij niet wist, was dat ik geen ondernemer ben. Uh, alhoewel, wat is een ondernemer? Een ondernemer is denk ik iemand die iets in de wereld wil zetten. Iemand die, um, ja, iemand die een boodschap, een missie wil in de wereld zetten. En die uiteraard ook nog moet leven. Dus daar zijn beroep van maakt. Um, het verschil met mij is dat ik ook iets in de wereld wil zetten, maar dat ik er niet van moet leven. Kort gezegd, zijn we, het was een toffe ontmoeting en we hebben allebei spijt dat we het gewoon niet hadden opgenomen. Dan zou ik hier nu niet aan een kladpapier moeten werken. Maar af, um, be brave, Tanja. Um, zijn eerste vraag was, uh, waar sta je met wat vegans weten? Wat is jouw... Ja, wat is jouw bedoeling daarmee? En ja, ik begon te vertellen van, van waar het allemaal gestart is. Uh, en dat is maar in 2019, uh, op kerstavond, dacht ik van, ik start gewoon een eigen Facebookgroep. Waarom? Wel, een tijd daarvoor had ik mij ingeschreven in een aantal andere Facebookgroepen. En wat mij meteen opviel was, ja, wat men noemt de infighting tussen vegans. Ik ben de beste vegan en jij doet het niet goed vegan. En um, dat is niet helemaal vegan en jij mag je niet vegan noemen. En ik dacht, help, hier moet ik, hier moet ik weg, dit is niet... Wat, wat brengt dit op? Wat levert dit op? Wat hebben dieren daaraan? Um, wie de perfecte vegan is en of er uh, geen fouten gemaakt worden. Voilà, en dat is de start van wat vegans weten. Um, ja, nu zijn we... Ik wist totaal niet waar ik aan begon. Ik dacht, dit is niet goed, dus we gaan het anders doen. En we zullen wel zien waar we komen. En vandaag staan we op een na 1700 leden, 1650 leden. Um, en het is daar gezellig in die groep. Ik vind het zelf heel leuk om daar te zijn. Um, vegans, niet vegans, iedereen is daar gewoon welkom. En ja, het is de bedoeling dat we mensen inspireren en ondersteunen en warm te helpen. En ja, ik vind dat... Ik vind dat heel tof dat te zien hoe mensen, hoeveel tips er ook zijn, hoeveel mogelijkheden er tegenwoordig zijn. En waarom zouden we ons op de details focussen die de dieren niks bijbrengen, die het dierenleed niet verminderen. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet kijken naar hoe vegan ben ik, hoe perfect vegan ben ik. Hoe perfect zijn onze ikjes, maar wel hoe vegan zijn we met z'n allen en hoe kunnen we het veganisme zo snel mogelijk als het nieuwe normaal in de wereld zetten. Met andere woorden, op dit moment is karnisme uh, het systeem uh, van dat, dat in stand gehouden wordt en als normaal. Namelijk het eten van vlees, het gebruiken van dieren, het, het, uh, het consumeren van dieren, het uh, ook in de medische wetenschap uh, gebruiken van dieren. Uh, ja, ik moet het niet vertellen. 
dat is het normaal en dat wordt door een systeem in stand gehouden in het hoofd van iedereen. En als we zo snel mogelijk willen dat niet garnisme, maar veganisme, dus het tegenovergestelde, um, namelijk het niet consumeren van dierlijke producten, het niet gebruiken van dieren, uh, dieren als gelijke zien en niet als gebruiksvoorwerpen, als we veganisme als een algemeen aanvaard normaal willen in de wereld zetten, dan mogen we ons niet op de details richten. Dan moeten we ons op het lange termijn uh, perspectief um, richten om dat zo snel mogelijk algemeen te maken. En daarvoor hebben we gewoon heel veel mensen nodig en niet enkele perfecte vegans. Dus met andere woorden, in wat vegans weten, vinden we het heel fijn als niet-vegans zich nieuwsgierig komen aanmelden, eens komen piepen. Ze moeten niet blijven, maar als ze gewoon al eens ja, komen proeven van al het lekkers dat er tegenwoordig is. En ja, de koks in wat vegans weten, ik ben er geen van, maar amai, daar zitten kanjers tussen. En uh, ja, dat... Wat, wat zij maken, dat eet, dat eet gewoon iedereen. Dat is gewoon de max. En daarom ben je vegan, ben je niet vegan. Iedereen is welkom in wat vegans weten. Want iedereen lust gewoon wat vegans eten. Wat vegans weten. Dus wees welkom en kom gewoon eens af. Eén uh, keer, twee keer en wie weet... Blijf je wel bij wat vegans weten. In ieder geval, super, super welkom. En ja, tot daar misschien. En anders, heel hartelijk bedankt om naar mijn eerste platfilmpje te luisteren. Uh, ik vond het eigenlijk wel fun om te doen. En nu ga ik stoppen. Dag, dag.